നമസ്കാരം കൈപ്പുണ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഫ്ലേവേഡ് പോപ്കോൺ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിത് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര പൈസ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണിത് രണ്ട് പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പോപ്കോൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്താണ് ഈ രണ്ട് പാക്കറ്റ് കൂടി വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് പിന്നെ പ്രഷർ കുക്കർ വെക്കുക പ്രഷർ കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കണം ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ നമ്മൾ തീ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിലുള്ള പോപ്കോൺ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ഓൾറെഡി എല്ലാം അതിലുണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പോപ്കോണിന് പല ടൈപ്പിലുള്ളത് വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഓയിലൊന്നും ചേർക്കേണ്ട എല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കുക്കർ തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് അടക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ അടക്കുന്ന പോലെയല്ല നേരെ തിരിച്ച് വെക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു സോറി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വന്നാൽ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ പോപ്കോൺ റെഡിയായി കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം റെഡി ആകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ടാണിത് അപ്പം അത് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് വരും ഏകദേശം എല്ലാം റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് നിൽക്കും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പോപ്കോൺ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ തലശ്ശേരിയൊക്കെ മുകളിലൊക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ടോക്കീസ് പോയ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോക്കു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റ് കാരമൽ പോപ്കോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു പോപ്കോൺ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണല്ലോ ഇത് അപ്പം നിങ്ങളിനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പം നമ്മളെ പോപ്കോൺ എല്ലാം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കാരമലാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ കാരമലാണ് ആദ്യം പിന്നെ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കാൽക്കപ്പോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഇത് വളരെ കുറച്ച് പോപ്കോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും ഈ ഒരു പോപ്കോൺ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് കാരമൽ മതി കുറേ ആവുമ്പം വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാൽക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുക നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് എടുക്കുക എന്നാലോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല ഈ ഒരു പോപ്കോണിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റിന് പത്ത് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഫാമിലി ഷോപ്പിൽ നിന്നിട്ട് കടയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ മാഹിയിലുള്ളവർക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അവിടെ ഉണ്ട് പത്ത് രൂപയുള്ള ഒരു അഞ്ച് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് പാക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് മെൽറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരണം എന്നാലോട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോൾട്ടഡ് ആയാലും അൺസോൾട്ടഡ് ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ഉപ്പുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അൺസോൾട്ടഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഗ്യാസിൽ വെക്കേണ്ട പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വളരെ കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് ഒരു പിഞ്ച് എന്ന് പറയില്ല ആ അത്രയും മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൽ നമ്മൾ തയ